আপনারা তো আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশন এক্সামের জন্য ছোট্ট একটা টপিক শেয়ার কনসেপশন নিয়ে একটু কথা বলবো খুবই ব্রিফলি যত অল্প সময় পারা যায় সেটা হচ্ছে যে সাপোজ যে ম্যালিগনেন্সি আপনাকে যদি প্রশ্ন করি যে ম্যালিগনেন্সিতে আপনার ইলেকট্রোলাইট স্ট্যাটাস কেমন হবে আপনারা দেখবেন ডেভিডসন একটা চ্যাপ্টার আছে অঙ্কোলজিতে যে মানে অ্যাকিউট যে মানে ইমার্জেন্সি অফ অঙ্কোলজি সেখানে দেখবেন একশো বিয়াল্লিশ নম্বর পেজ ডেভিডসন টোয়েন্টি ফোর্থ নম্বর এডিশন সেখানে লেখা আছে ম্যালিগনেন্সিতে দুটা সুন্দর টার্ম আছে মানে ইমার্জেন্সি অফ অঙ্কোলজিতে একটা দেখবেন লিখা আছে আপনার টিউমর লাইসিস সিনড্রোম কেমন টিউমর লাইসিস সিনড্রোম আরেকটাতে লিখা আছে দেখবেন যে হাইপার ক্যালসেমিয়া ডাইরেক্ট এভাবেই লেখা হাইপার ক্যালসেমিয়া তাহলে আমার ইলেকট্রোলাইট স্ট্যাটাস যেটা আপনাদের আমি প্রশ্ন করলাম যে ইলেকট্রোলাইট স্ট্যাটাস কেমন হবে তাহলে আপনারা পেয়ে গেছেন যে অবভিয়াসলি আমার ম্যালিগনেন্সিতে কি হয় ক্যালসিয়াম বেড়ে যায় কেমন আচ্ছা এখন ক্যালসিয়ামটা কেন বাড়ে আর টিউমর লাইসিস সিনড্রোমে কী হবে টিউমর লাইসিস মানে হচ্ছে যে এখানে যে আমার ম্যালিগনেন্ট সেল যেগুলো থাকে ক্লাস্টার অফ যে ম্যালিগনেন্ট সেল এই ম্যালিগনেন্ট সেলগুলো একটা সময় ইস্কেমিয়াতে ভুগে কারণ তারা যেই হারে গ্রো করে সেই হারে তাদের সারাউন্ডিংসে যদি অ্যানজিওজেনিসিস না হয় তখন নিউট্রিয়েন্টস ডেফিসিয়েন্সির কারণে মোর ওভার আপনার যে হস্টের যে ইমিউন সিস্টেমের সাইটোটক্সিক টি সেল মেডিয়েটেড ডিস্ট্রাকশনের কারণে অ্যান্টিবডি মেডিয়েটেড ডিস্ট্রাকশনের কারণে আলটিমেটলি এই ম্যালিগনেন্ট সেলগুলো কি হয় একটা পর্যায়ে গিয়ে ইমার্জেন্সি কন্ডিশনে গিয়ে তারা ভাঙতে শুরু করে ভাঙতে শুরু করে অথবা আমরা যখন কি করি কেমো দিই রেডিও দিই কেমন এই থেরাপিগুলো যখন দিই তখন যখনই এই সেলগুলো ভাঙে আপনার এই যে টিউ ম্যালিগনেন্ট সেলগুলো যখন ভাঙা শুরু করে তাহলে এই সেল ভাঙা মানে সেলের ভেতরের কন্টেন্ট বের হয়ে আসবে এখন সেলের ভেতরে কি কি আয়ন্স বেশি থাকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন মনে রাখবেন এটা একটু কাইন্ডলি লিখে রাখেন যে সেলের ভেতরে মানে ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড এটা অনেক সময় এভাবে দেয় কোয়েশ্চেনটা যে ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইডে আমাদের কী কী ক্যাটায়ন্স থাকে মানে আয়ন্স থাকে ক্যাটানায়ন আয়ন যাই বলি না কেন এক নম্বর হচ্ছে পটাশিয়াম বেশি থাকে তারপরে দুই নম্বরে হচ্ছে আমাদের আরেকটা ক্যাটায়ন সেটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম বেশি থাকে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ফসফেট বেশি থাকে তারপরে হচ্ছে প্রোটিন বেশি থাকে কেমন আচ্ছা এবং এই প্রত্যেকটা আপনি ইনশাল্লাহ কোয়েশ্চেনে পাবেন তারপরে হচ্ছে এইচ প্লাস বেশি থাকে এইচ প্লাস কেন বেশি থাকে কারণ এই যে সেলগুলো এই সেলগুলোর মধ্যে কন্টিনিউয়াস কি হয় আমার কন্টিনিউয়াস এখানের মধ্যে যে তার যে অ্যারোবিক অক্সিডেশন অফ গ্লুকোজ হয় ফলে আলটিমেটলি আমার তৈরি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড সেলের ভেতরে তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এইচ টু এর সাথে রিয়াকশান করে তৈরি করে এইচ টু সিও থ্রি এবং এই এইচ টু সিও থ্রিটা ভেঙে তৈরি হয় এইচ প্লাস এই এইচ প্লাসটা কোথায় বেশি থাকে সেলের ভেতরে বাই কার্বোনেটটা ট্রান্সপোর্টার দিয়ে এক্সট্রা সেলুলার স্পেসে চলে আসে ইফ্লাক্স হয়ে কেমন তাহলে আমাদের একটা আইসিএফ বা সেলের ভেতরে আমরা এই কয়েকটা যে ক্যাটায়ন্স এবং অ্যানায়েন্স বেশি পাই ক্লিয়ার তাহলে দেখেন যেহেতু টিউমর লাইসিস সিনড্রোমের সেলগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেলের ভেতর থেকে আমার কি কি বেরিয়ে আসবে অবভিয়াসলি পটাশিয়াম বের হয়ে আসবে তাহলে পটাশিয়াম বেরিয়ে আসলে কি হবে হাইপার ক্যালিমিয়া এক্স্যাক্টলি এই কারণে ইমার্জেন্সি অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি অফ ম্যালিগনেন্সিতে আপনার হাইপার ক্যালিমিয়া পাবেন হাইপার ক্যালিমিয়া পাবেন আর অন্যদিকে পাচ্ছেন আপনি হাইপার ক্যালসেমিয়া তাহলে দুটার ব্যাখ্যা দুই রকম একদম ডেভিডসনের সরাসরি লেখা একশো বিয়াল্লিশ নম্বর পেজ যে হাইপার ক্যালেমিয়ার কারণ টিউমার লাইসিস সিনড্রোম আর হাইপার ক্যালসেমিয়ার কারণ হচ্ছে আপনার এই এটা হচ্ছে এখানে প্যারাথাইরয়েড হরমোন রিলিজ হয় কেন প্যারাথাইরয়েড হরমোন এটা হচ্ছে আমরা ওই যে প্যারা নিউপ্লাস্টিক সিনড্রোম বলি যে সেটা প্যারাথাইরয়েড হরমোন রিলিজ বেড়ে গেলে আমরা ইনশাল আরেকটা সেশনে বলবো যে প্যারাথাইরয়েড হরমোনটা ক্যালসিয়াম কনসেনট্রেশন বাড়ায় এবং প্যারাথাইরয়েড এবং ক্যালসিয়াম কনসেনট্রেশন বাড়ানোর এই সম্পর্কটা এক্সামের জন্যে খুব ইম্পর্টেন্ট ইনশাল্লাহ বুঝে গেছে আচ্ছা এখন তাহলে আপনারা অবভিয়াসলি এটা বুঝতেছেন যেহেতু ম্যালিগনেন্ট সেল থেকে প্যারাথাইরয়েড হরমোন রিলিজ হচ্ছে কিন্তু ম্যালিগনেন্ট সেল থেকে তো প্যারাথাইরয়েড হরমোন রিলিজ হওয়ার কথা না তাহলে এটাকে বলে প্যারা নিওপ্লাস্টিক সিনড্রোম এখন সব ম্যালিগনেন্ট সেল কিন্তু প্যারা নিওপ্লাস্টিক সিনড্রোম ইকুয়ালি শো করে না তাহলে কোনটা কোনটা শো করে ডেভিডসনের তিনটা ম্যালিগনেন্সির কথা বেশি বলা হয়েছে যে ওদের মধ্যে বেশি হয় এক নম্বর হচ্ছে স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা অফ লাং এটাকে অন্যভাবে একটা কোয়েশ্চেন দেয় যে নন স্মল সেল কার্সিনোমা তাহলে আমরা কি বুঝলাম আলহামদুলিল্লাহ যে নন স্মল সেল কার্সিনোমা বললো রাইট ইস আবার নন স্মলের মধ্যে তো অনেকগুলো টাইপ আছে তার মধ্যে স্কোয়ামা সেল
all malignancy or all uh, tumor can lead to hyperkalemia through tumor lysis syndrome but all malignancy cannot lead to hypercalcemia because the all malignant cell don't have the capability to reduce the parathyroid hormone মানে টু রিলিজ দ্য প্যারাথাইরয়েড হরমোন বুঝতে পারছি ক্লিয়ার ওকে তাহলে এই কয়েকটা ইস্যু আপনাদের একটু জানতে হবে কেমন আচ্ছা থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান